Goedemorgen vrienden. Baie welkom vir elkeen wat volgend hier is. Kinders, groot mense, ouwer mense, jong mense, enige iemand wat hier is. Baie welkom. Welkom vir die lidmate, welkom vir die besoekers, welkom vir nieuwe intrekkers wat ook volgend hier is. Julle is baie welkom by ons. Het is lekker om vir oogend lompie besoekers hier te sien, vreemde gezichten. Ek kan sien ons eie gemeente, of een groot deel van ons eie gemeente, genie die sonskyn dag elders. Ons is so'n mooi dag gehad, gister en vandag, dit is ek een prachtige dag, en my sal eindig so baie doen op so'n dag, maar dankie dat jylle volgend hier is, en mag dit rechtig vir jylle elke volgend wonderlik wees, om hier saam te wees, en die heren volgend ook so te kom saam dien. Ons elke kan die heren dien op ons eie, ons kan vir die heren sing op ons eie, ons kan op ons eie bybel lees, ons kan op ons eie bid, maar ons is ook deel van die lichaam, en dis ek om het so lekker is om ook hier saam te kom en het saam te doen, net achter te kom, ek is nie alleen nie. En die dag as mys moeilike dinge tref, dan kom mys achter hoe belangrik was hierdie saam met mekaar bid en om my familie hier te ontdek en te leer ken. Vriende, baie welkom, mag het rechtig vir julle baie heerlik wees. En in die selfde asem wil ek vir Dr. Chris Malan welkom sê, wat hy voorsit. Chris, teek het jou hand op, hulle gaan jou net nou sê, maar daar is Chris. En Chris was vir het lompie jare predikant in Kleinmond, hy is nou by die bybelgenootskap, en hy gaan bykie later, gaan hy hier voorkom staan, en gaan hy verder gaan met die dienst van na die sang af. Michiel het gesê, ek moet vir julle sê, dat het lompie jare terug in die COVID tijd, was daar een doom nie vir wie julle so verskrikkelijk ook gebid het, lomp mense in die gemeente wat gebid het vir vir die doom nie wat so syk was, en so lang in die hospitaal was, en dis Chris, en Chris, daarom ook vir ochend, jy is een een getuie, dat die Heere steeds mense gezond maak. Baie welkom ook vir allemaal wat saam met jou hier is. Vriende, ons het volgend gaan ons baie aandag gees, specifiek aan Bijbels. Julle sien ook die uitstelling, Chris sal net nou meer sê daar oor, maar ons vier hierdie jaar die Bijbel, 90 jaar in Afrikaans, en ons is so bevoorrecht om elke ene Bijbel te kan neek, het daar oor geskryf op die hardloop ook. Dan, Anton sit hier so, Anton vertrek morgen ochend vroeg, nie na sendingveld nie, maar na jachtveld, die keer, as ek in vandagse tyd die heren het gesê, maak ons vissers van mense, ek dink vir Anton is dit, hy maak ons jachters van mense, in termen van, dit is hy metafoor het vir hom belangrik is, maar wat ek om ek het sê is, dat Anton gaan my net vooruit, later die week vertrek die man in Vosburg toe, het lomp ouwens op een uitreik, en ons krijg vir Anton weer daar, en sal ook vir allemaal wat Vosburg toe gaan, sê baie sterte, mag het een baie geseende tyd wees, saam met die mense ook daar, Vriende, ons kracht is die week geïnstalleer, donderdag het hulle klaar gemaakt, vrijdag het ons vir die eerste keer een begrafenis in een baie lang tyd gehou, waar die goed nie afgegaan het nie, wat ons kon deurgaan met alles, het was so lekker, so groot voorrecht. Volgend was dat lompie haakplekke en het het maar sikkel sikkel gegaan om al die goeders met mekaar te kry, maar ons geloof dat alles binnenkort uitgestrijk sal wees en dat ons met die tyd die vruchte gaan plik daarvan. En Het is rechtig so lekker om nie elke keer alles af te sit, om te hardloop, opwekker aan te sit, nie maar dat mens kan voortgaan en dat mens nie die steernisse het wanneer ons bezig is om die heren te aanbid nie. So ons bid ook vir oog en dat alles glad loop. As het nie gebeur nie, onthou sy bleef dat dit een proces is wat alles nou mooi afgerond moet word. Vriende, as ons saamkomst is vir oog en, dan is dit altyd om te onthou en vir oogend weer verseker te weet dat die Heere in ons midde is. Dat die licht skyn in die donker en die donker sal het nie oorweldig nie. Maak die saak wat vir oogend die donker in jou hart en in jou leven is nie. Maak die saak wat vir oogend die ding is wat vir jou lyk soos een berg waar oor jy nooit gaan kom nie. Ons geloo in een levende God. Steek vir oogend die kersie aan en ons sê ons wil net onthou dat God lewe en dat hy hier is en dat hy saam met my is en dat hy lief is vir my en dat hy die beste ook vir my wil hee, voorspoed en nie teenspoed nie, en dat ek kan staat maak op hom. Mag ons vir oogend ook, as ons hier saam is, om net ervaar, hoe die Heere vir ons kom aanraak, en ons vasthou, en net by ons wees. Kom ons sluit die oog. Heere, baie dankie vir die groot voorrecht, om vir oogend hier te kan wees. Dankie dat ons u nie alleen aan bid nie. Dankie dat elke van ons nie maar net een kind van u is nie, maar dat ons ook saam u kinders is, u gesin is, boeties en sissies van mekaar. 
Dankie dat toe jy vir ons geleer bid het, het jy nie vir ons geleer bid om te sê, my vader wat in die hemel is nie, maar ons vader, en nie net ons wat jy saam is nie, maar amal in die wereld wat vir oogend jy naam anroep en wat in jy gloe, en ons sê vir oogend saam met hulle amal sê ons, ons vader wat in die hemel is, laat jy naam geheilig word, laat jy koninkryk kom, laat jy wil geskiet, soos in die hemel, so ook vir oogend in onderse veer. Heere, sien hierdie bijeenkomst. Jy ken die behoefte van elke persoon wat vir oogend hier is, en ons vraag kom raak jy elke van ons aan, in die naam van Jezus die Heere. Amen. Ons gaan vir oogend heel eerst die Heere, en dien met ons dankoffers, en daarna gaan Anton die rooitrein maaikies laat voor in te kom. Kom ons dien die Heere met ons dankoffers. Die rooitrein maaikies, jylle kan gerust lang kom. Goeiemorgen, maaikies. Jylle kan som nie so na my toe kyk. Is jylle wakker? Gaan het goed? Ja, dis goed. Jylle, wie van jylle het vandag jylle bybels gebring? Ok, ek wil hee, jylle moet het, as jylle die het, wil ek hee, jylle moet het gauw voor jylle hou, vir die wat nie het nie, steek gauw jylle hande op. Ek wil geef jylle elkeen, so ver as ek kan, een bybel gee. Hier is so swaard ene, daar in staan, dat dit die nieuwe vertaling is. Is hier recht vir groot ene. Hier is een bykie van een groter ene. Hier, hy het so met drie vertalings in. Kijk, okay. hier is die 20-20 vertaling. Jy kan sien, my hond het om een beetje beet gekry, Bruno, hierdie woord geëet, oké, okay. net kyk dat hierdie ding nie afval nie, oké, okay. hierdie is ene, gaan ek vir jou gee, hierso, 
jylle, jylle altweek aan sommer. Dit is een leierskapsbybel. Oom Gilder het vir my gegeet toe ek hier aangekom het. Dit is die John Maxwell. Weet nog, hier so, oké, okay, vir jylle tweekies. Hier is nog een nieuwe vertaling. En dan daar jyl voor, hier is een mooi boodskap bybel. Oké, okay, nou is my bybels op. Jelle, wie van jelle verstaan die woord bybel? Wat, 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 wat weet ons van die bybel? Wie, wie gaan vir my sê? David? Dit is die boek van die Heilige Gees. Oké, okay, dit is die boek van die Heilige Gees. Ja, die Heilige Gees maak het levend. Wie wil vir my nog bykie vertel van wat het, wat het is? Sê gem- Lieve Jesus, maak ons gezond. Lieve Jesus, maak ons gezond. Ja. Is daar nog een maaikje wat vir my wil sê? Wat verstaan jylle as die Bijbel? Wie van jylle het al van die, die, die taal Latijns? Ja, sê jy vir my. Jy moet leer uit die mense se foute uit. Oké, okay, daar is jyl, jyl partij mense wat ook foute gemaakt het in die Bijbel. Jy is helemaal recht. Kom ons luister gaan gauw na een kort stikkie wat ek vir julle wil vertel. Wie van julle het al gehoor van die taal Latijns? Dit is een vreemde taal, het klink baie snaaks. Hulle speel nie sikke goeie rugby nie. En hulle is een baie ou taal, die mense. En in Latijns praat mens van, van die Bijbel as een Biblia. Sê gauw vir die maaikie langs aan jou. A Biblia. Sê, gaf hier die maakje langs jou Biblia. Ok, en vertel, gaf my, soos wat klink die woord Biblia? Ja. Bijbel. Ok, Bijbel, maar iets die anderste. Biblia, dit is iets wat ons by die school het. Bid. Bid, ok. Wat het ons by die school, waar ons klomp boeken kan gaan kry? En dit klink amper soos Biblia. Bibliotheek, nee. En wat het ons bij een bibliotheek? Klomp boeke. En het jylle geweet, dat die Bijbel eindelijk soos een bibliotheek is. Maar, dit is saamgevat in een boek, en jylle die baie van jylle die boek voor jylle. Maar daar in hierdie boek is daar klomp verskillende boeken. So dit is eindelijk soos een klein bibliotheekie wat jy vasse. En hierdie bibliotheek gaan oor die boodskap van God dat God ons so lief gehad het, en steeds so lief het, dat hy nooit, maar nooit sy rug op ons sal draai, of van ons vergeet nie. Nou ek gaan kyk, vir, miskien vir die groter kinders, hier het ek drie skatte, en wat ons ook lees en leer, is dat die Bijbel vol skatte is. Nee. En ek wil kyk, of ek een bykie een competitie met julle kan hou. Is dit recht? Wie van julle weet hoe om versies te soek in die Bijbel? Ok. So, ek gaan vir julle sê, kry vir my een sekere tekstgedeelte, of een sekere versie, en dan gaan, kan ek vir julle sê, ok, so hard uit die skere soek. Want julle ken die Bijbel, dis die so hard. Nee? Ons leer daarvan in die Bijbel, in die Visier 6. Oké, okay, so ek wil hee, jylle moet vir my Psalm 23 soek. Swaard uit die skere soek. Soek het vir ons. Het jy dit? Nee, maar jy moet het oopmak daar. Ek weet jy dit voor. Psalm 23. Kijk, ja, jy is by Psalm is recht, nou Psalm 23, well done, ja, jy het om, jy is baie nabij, jy het die voorblad oop, volgende keer, oké, okay. ek wil hy hem net vir ons die eerste twee siniekies lees, daar een ekie en daar een ekie. Die Heere is my herder, ek kom niks, ek kom niks kort nie. Kom ons geef haar aan een klap. So. 
Well done. Oké, okay, nou wil ik nog een keer probeer. Oké, okay, Johannes 3 vers 16. Zwart uit die skere soek. Het is meer naar die achterkant toe. Johannes 3 vers 16. Ander richting, jy gaan, jy gaan. Daai kant toe. Jy is amper daar. Jy is amper daar. Nog, nog, Pia. Oké. Okay. Kom ons kyk. Nee, jy is amper daar. Kijk, okay, maar Pia, jy het om. Pia, gaan jy vir ons een klein gedeelte lees, daai gestikkie wat gehighlight is. God het die mens dom so lief gehad, dat hy sy eie seer nou gegee het, so dat elkeen wat in hom groe nie die nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe sal. Baie mooi, kom ons geef haar aan een klap. Dat is sy. So jylle, die Bijbel is vol skatte, en ons kan so baie oor God leer, en hoe hy oor ons voel. Ek gaan nog een skat vir julle vat na julle klasie toe, dan kan die juffrou dit die laaste keer met julle doen. Oké, okay, jullie kom ons staan en dan kom ons sing een liekie oor die Bijbel. Gemeente, kom ons staan en sing, lees jou Bijbel, bid elke dag. ons maak die oor toe. Die wees is baie dankie vir die woord en dat ons ons bybels kan lees om meer oor die uit te vind en precies hoe baie die vir ons eerste lief gehad het. Help ons asjeblief om ook vir die lief te heen. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Baie dankie maaikies hier in die klas toe gaan, jylle kan my bybels net so los en al die maaikies wat nie voorkom sit het nie as jy nie weet waar jylle klassies is nie, kan jylle my daar onder kry, ek sal vir jylle wees waar jylle klassies is. Baie dankie. Goed vriende, so lekker om saam met die kinders net op hulle vlakpiekie te sing en uh, net in uh, kindertaal weet te hoor oor ons bybels. Ons gaan hier groot maak, ons gaan staan, het lachliedere 3 vers 21 sê, dier die liefde van die Heere het ons nie vergaan nie, daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke morgen niet. u trou is groot. Mag het volgend jou beleidnis wees en my beleidnis wees, dat ons volgend sê, ook volgend, is die trouw van die Heere groot. Kom ons staan, as ons die Heere groot maak.
jare gelede het Moses by een brand in een bos gekom, hy was in die woestijn, en skielik sien hy een bos wat brand, en uit die bos uit hoor hy stem wat vir hom sê, trek jou skoene uit, want die grond waarop jy staan is heilige grond. Klomp oomlikke in ons lewe, beleef ons ook heilige grond. Dis nie net Moses wat iets beleef het van een bos wat brand nie, Iemand het geskryf dat elke mens wat op die uitkijk is, sal oorals bosse sien brand en bewus raak van Godse teenwoordigheid. Dit kan ook volgend hier in die kerk gebeur, dit kan volgend in rooi trein gebeur, kan volgend in een koffiewinkel of by die huis gebeur, wat mens net skielik bewus raak, God is hier. En terwijl ons is sit, sal ons hier die lied wat sê, wees stil, want die heilige God self is by ons. Romeine 12 vers 2 sê, geel is self aan God as levende en heilige offers wat vir hom aannemelik is. Die Heer is het room vir my, is dat ek een heilige offers aan die wees waarmee hy gelukkig en tevrede is. Sluit die afvolging met hierdie aanbiddingslied en daarna gaan Dominique Christ vir ons voor met die gebed.
Vader, dank je voor die stil oomlikke, dank je voor die muziek wat voor ons wegvoer uh, tot in die teenwoordigheid. Dank je dat ik voor oomlik my kop en my lijf en my gees by mekaar kan kry. Uh, so paar stukken van mijn lijf het ook die week achtergeblei, omdat het maar rof gaan. Dank je Heere dat in die teenwoordigheid word ek heeld, in die teenwoordigheid sit jy weer al my stikke by mekaar, in synchronisatie met mekaar en in synchronisatie met die gees en die woord. En daarom is het uh, so een heerlijke voorrecht, om saam met mede kinders, mede kinders van jy, mede of deelgenoot te hulle, wat deel saam met my in die gins, volgend hier te wees. En weer te ervaar hoe jy my aanraak. Soms moet dit een harde vat wees, want jy wil my konfronteer. Met wat een laagies verf ek nou weer oor my lesenaarkie geverf het. Dan nooi jy woord vir my Romeine 12, kom parkeer maar daar die bankie en die teenwoordigheid, en saam met die woord en gees, om maar weer laafverf af te krap, af te skier, mooi niet oor te maak, weer al die uh, hoeke en kante te gom en vast te trek. Skies jyre, dat ek so makkelijk uitflenter, skies jyre, dat ek so makkelijk wankelig raak, soos David, Psalm 51, bid, gee my een gees van standvastigheid jyre, Dank je dat hierdie soort stil word vir, voor jy en by jy is ook voor ons recht maak tyd, belei tyd, afwachting tyd vir jy aanraking, ervaring in jy heiligheid, ervaring van jy heerlijkheid, so omstraal ons jyre met liefde en trouw en genade, omstraal ons met jy heerlijkheid. Amen. O, lieve gemeente, dit is vir my heerlijke voorrecht om julle te groet in die naam van die enigste levende God. En een God wat altijd bemoeienis maak met sy skeping en, en uit, uit sonderlik, op uitsonderlijke wijze met, met, met ons planeet bemoeienis gemaakt waar ons as stof rondgedremtel het en hy het uh, ons vorm kom anneem. Philippense 2 sê ook die vorm van een dienstknig kom aanneem. Markus 10, 45 sê en die dienstknig uh, nie om gediend te word, nie om maar te dien en sy leven af te lee. Uh, mag ek en jy weer een verwondering vervul word vanmorgen met die grootsheid van ons Heer en sy liefde. En uh, Johannes 3 leer ons so klomp goed van sy gees, maar sy gees kom waai. Ons weet nie van waar of hy beginne waai nie, dit ken ons goed die wind. Maar mag hy som nie deur, tussen my ribbes kom deur waai. Soms probeer ons nog so die orkies toestop. Maar mag sy gees so jou kom deur waai met een wonderlijke troos en een versekering. Ook van sy nabijheid. Amen. Geliefde, soos jylle kan sien, ons tekstgedeelte vir die dele wat ek met jylle gaan uh, saam keier mee, kom met handelinge 8, so as jy wil soen toe blaai, is jy baie welkom, handelinge 8, ek gaan so voor moe twee momente daar rondom met jylle deel, en dan die woordverkondiging ook. Nou, Romeine 8, vertel van die Ethiopier, wat opgegaan het na Jerusalem, nou ek wil dit nou eindelijk bykie anak by die lofprysing wat ons gedoen het, handelinge 8 vertel dat hy opgegaan het, so Hy, hy kom uit die hoopje, hy is na Jerusalem, so dit is baie interessant, hy het iwers een proselyt van die, van die Joodse geloof geword, en hy is op pad, was Jerusalem toe om te aanbid, so baie interessant, uit die hoopje, Jerusalem te aanbid, nou is hy op pad terug huis toe. Daai woordkie in die Grieks is proskuneo, hy is Jerusalem toe om te aanbid, proskuneo. Nou, 
Ek is nou nie een groot kenner van die goedersie, as Anna man nou baie slimmer is op dit, maar die bykie wat ek nou kan sien is pros en kuneo, dit is nou maar twee woorde wat aan mekaar gekoppel is. Die pros is, is om uit te strek voorend, is om voorend toe. Na? Uh, kuneo is die interessante woord, want koen is die Griekse woordkie vir hond. Julle ken die tekstgedeelkie oor die vrou en die krimmelkies van die tafel vir die, Hoinkies, kunarion, dis die kleine hoinkies. Nou vraag jy, hy het gaan aan bed, hy het nou voor en toe gehond in Jerusalem. Nou wat is dit, hoe, wat maak hond binnen in die woord aan bedding? So die mooie is, as jy nou in die woordeboek gaan kyk vir proskune, is om jou, die Engelse sê prostrate, is om, is dit jou prostaat nie, dit is een ander Engelse woord. Die, die woorde ook sê om jezelf uit te strek, en ek en jy kan dit verstaan as, a, as, as dan een lichaamsuitdrukking van my aanbidding voor die jaren. Maar dan sê die woorde ook, woorde boek ook, soos een hond, sy eienaarse hand sal kom lek. Ah. Wie van jylle, eh, ek wil nou nie te veel aan in die licht dalk sien nie, wie dat ou skoot hondje wat handjies lek en hier kom lek en hier inkryp en, Na, ons verstaan dit. Is dit nie mooi? Nou is een bykie vreemd in ons koppe, moet ek nou die Heere sy handloop lik. Klink so'n bykie katools, na, dat hulle nou die pauze ring kom soen, tenminste ek weet nie. Katools is een rarige woord, <laughs> vir die katholieke. Um, <laughs> het ek om nou verkeerd gesê? <laughs> uh, so dit bly vreemd vir ons, en toe, Laat ek, gaan ek my kop, waar krij ek dalke vertelling of, uh, ja, uitbeelding van aanbidding wat proskuneo is. Nou, in die verhaal van die, van die, uh, van Jesus wat uh, uh, een glans eten gaan bijwoon het, ek sê nou verduidelik die glans, vertel van een sondige vrou. Nou ja, Simon was een fariseer, een man van aansien natuurlijk in sy gemeenskap. Um, hy Hy hoor hier die, nie gerig nie, ek weet nie, seker maar een gerig wat omgegaan het van Jesus van Nazareth, van sy lering, van sy wonderwerke, en dit is die gerig wat gaan, want dit was natuurlijk vreemd, dat iemand kan uh, genees. So hy nooi vir Jesus. Nou, sulke type etes geleend jy dat daai tyd was publiek. Met ander woorde, Simon sou uh, sy tafel dek, en dan sy gaste daar omkry, en dan sal die dorpie rarig hier staan, en kyk. Nou, omdat ek dink die tekstgedeelte vang bykie vir Simon uit, oor, oor waar sy hart en sy kop was, uh, dat hy moendlik net vir Jesus daar waar hy om net te wees hoe oulik hy was. Kijk, Jesus is daarom in my swaard boekie, jy weet, hy is my number one op my dialing, <laughs> Hmm, nou terwijl Simon bees, ja, so, as ek wil net sê, nou staan die dorpie en nou sê hulle, check, ja, hy het ook ander pleits, hy is so grand, hy het, weet, ek en Minkie is nou nog nie daar nie, ons het pleits, maar ons het nog nie ander pleits nie. Hy sê, kijk sy katlerie, na, en dan pak hy die gerechte uit, na, kijk dit, oef, wat hy het, hy op sy spuiskaart. Jy weet so, en Simon staan nou, oh, ek is so, oh, ek is so oulik, oh, En toe storm hierdie vrou in, van die dorp, ek krijg nie een naam van haar nie, maar dadelijk een sondige vrou. Die Engelse sal sê, to guide crash his party na. Hy het nou een plan gehad, dat die kolle gaan op hom val, en hy vat hierdie vrou nou totaal die kolle woep op haar. En dan wil jy maar lees, hy is ontsteld in sy hart, en die heren ken, en lees sy hart, Die vrou het achter Jesus gaan staan en begin huil. Nou, ek krijg nie die idee dat sy alle vorige ontmoeting met Jesus gehad het nie. Daar was die eerste persoonlijke ontmoeting. So ek sou wonder, weet my baie keer dat ek moest trane van dankbaarheid. Jesus het dit vir my gedoen, nou sy in ons dorpie en ek huil van trane van dankbaarheid. Ek krij die idee dus van, ek was oortuig van wat aangaan in my leven. En as daar iemand is wat dan vir my kan gezond maak, 
of vry maak, dis die trane van berouw, dis, dis my idee wat ek krijg. En, en toe vat sy haare en droog sy voete af, en soen sy voete, het jylle nou die tekst gedeeld, is Lukas 7, nou prosko nee ook kom nie daar aan voor nie, maar is met die mooiste, mooiste voorbeeld. Nou, ek kan nou nie die Griekse woordje onthou nie, maar het moet, kan moendlik wees, Gogodzo, Gogodzo is die geluid wat hulle gemaakt, het sê nie maar die skare was nou ongelukkig oor iets, dan brom en morrel hulle Gogodzo, van die woordeboek sê, maar dit is omtrend een woord wat sê, dit is soos hulle geklink het, nou ek weet nie hoe Gogodzo klink nie, maar dit klink nie lekker nie. En hy morr in sy hart, en my Jesus ken sy hart. Simon, sien jy hierdie vrou, Toe ek by jou aangekom het, het jy nie water vir my voete gegeen nie. Plein gasvryheid van die tyd, want hulle loop lemos nou af. Nou ek wil nou rarig nie by Pietse voete lewe nie. En Piet het nou nie daar by die deur gewas, want dan gaan my kost nou nie lekker prun nie. Sien my, jy het nie water gegeen vir my voete nie. Oeh, my liep het. Van die vrou ingekom het, het sy my voete nat gemaakt met haar trane en dit met haar haare afgedroog. Simon, um, jy het nie vir my een kus gegeen nie. Nou, dit is nou, dit is nou, onthou jy nog vir Jasser Arafat, as hy so van die vliegtuig afklim en, kulturele ding. Nou, so, so ek, was, ek is jou ere gas en jy het nie vir my een kus gegeen nie. Sy het nog nie opgehou my voete te soen nie. Simon, jy so my kon ontvang het met, en my gesalf het met olie. Ek weet nie of dit aan die ere gas of ek weet nie. Hierdie vrou het, 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 het al beste vlees. So my die houwer is kostbaar. Kom uitgiet op my voete. Ek vraag dat net in die licht van sulke tekste altyd, hoe lyk berouw voor hom, hoe lyk ek kom in sy teenwoordigheid, hoe lyk lofbetuiging voor hom, hoe lyk aanbidding voor hom as ek dit lees. Nou, van ons kan nou nie meer die prostading doen nie. Nou, ek, wat is hy woord nou weer? Daar uitstrek ding doen nie. So, doen dit in jou gedagtes. Om in jou hart en jou gedagtes uit te strek voor die Heere. Was jy al so in nood of in een disparaatheid, dat sommer net een postoustie boks gebek, Heere, dankie vir my proneet, en ach Heere, wil jy nie sommer? Nee, nee. Daar wat jy in sy teenwoordig is, sê Heere, dit val uit mekaar, Heere, dit verstaan ek nie, Heere, dit lee op my hart. Om net alles, daar is aan my niks, om jou uit te strek vir hom. Hoe lyk trane by jou? Oor berouw. So kom ons word stil vir die oomlik. Wil jy vir my afblijf, kan ek die knopie hier so druk? Kan ek my hier so druk? Want ons het nou een klomp, ah, ek wil hy vir julle gewaas het, daar moet ek vir julle waas. Daar is hy. Proskoene oor, die het die hoopier, daar is die hoentje wat lek, en daar is die vrou by Jesus' voete. Daar sê, kom ons word vir die oomlik stil, ek geef vir jou geleentheid, om te proskoene oor, die Heer is die voete te soen, al klink het vreemd, as jy die, 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 die dier kostbare lof offer gebring het, giet het nou oor sy voete, kom, strek jou uit voor hom, Hy laat jou hart sing van dankbaarheid. Dalk het jy nood wat op jou druk. Kom net voor die Heer, hy ken jou hart. Soms het ek nie die woorde om het uit te druk. Want is te einde of te zwaar of te moeilik. Uh, I can't wrap my mind around it. Ek kan eerst my kop meer rondom. Probeer dit of probeer dit nie. Wil jy nie net kom oorgee. En die oomlikke. Amen. Geliefdes, ek, ek is, was nou as pris om proskoene oor met julle te gesels. 
want ik ik wil graag eindelijk van morgen hier wegstap. En als jij um, via nou een nieuwe Bijbel wil krijgen en je hem bij mij komt bestel, zo so ik is daarvoor ook iets zo. Maar ik wil je stap van morgen ook weg, zoals bij elke andere dienst en jij net weer die die heerlijke die heerlijke lekkerte van je woord nou maar die stak ik kan zo so met die app gaan aflaai van die webblad ook jy het 'n gratis toep waar jy die bybel op jou foon kan hê ek is nou nog van die ou soort ek lees moet hulle nie haal keer 'n potlood dat jy dat net vanmorgen weer met 'n nuwe waardering met jou woord huis toe gaan en in jou binnekamer gaan sit Ik laag so toe Anton nou die lotte het met verskillende vertalings. As jy nou inklok by theologie, dan in ons tyd, dan hoor jy, as jy in jou vierde jaar is, gaan jy by prof Riempies oud testament he. Jy begin al worry in jou eerste jaar, vir die vierde jaar by prof Riempies. Hy het altyd psalms met ons gedoen. Dit was een van die modules. So dan sit jy nou in die mondeling met jou dik Hebreeuse bybel en sê, uh, maak vir my oor by Psalm 146. Begin lees by vers 4, o, hondse kind. Een vriend van my, ons is altyd so drie, vier in die mondeling, nou sit hy daar. Nee. Hy, die letter kan hy Hebreeu swem so voor hom. En die prof, nou prof Riempies was nou, nou nie altyd te glimlach uit hom uit gedrukt gekry nie. Hy sê, ach meneer Brink, wil jy nie net jou bybel omdraai nie? <laughs> en dan sal die Hebreus ook beter gaan. Nou, hy moet het baie gesê, die Hebreus is vir my Grieks. <laughs> Goed, so wie van julle kan, de, de, uh, Anton het Latijn gevra, wie kan Latijn lees? Misschien is dit nie recht en jy was iwers Latijn. Daar is hy, daar is Latijn. Uh, Hebreus, Van rechts naar links, van boer naar onder op die lijnkies, oopsie, Grieks. Ja, dat is moeilijk na. So, wil jy nie asjeblief dankbaar wees, dat jy die Bijbel in Afrikaans het nie? Sê halleluja. En die verschrikkelijke lekker is, hierdie jaar, vier ons die 90ste verjaarsdag. Nou, my pa is nou 89 jaar oud. Nou, so die Bijbel in Afrikaans was so vars, vars met my paas ek geboorte omtrend. Toen was die 33 vertaling gehad, hy in die 53 saam, dat was een woord vir woord vertaling. En ek ga kyk in die grondtekst, daar is in Afrikaans. Toe kom 83, betekenis vir betekenis. So wat het hy daar beteken, en kom ons oor die hermeneetiese brugie, wat beteken hy vandag, 83 En toe kom 2020, en hy grijp terug na 33 en 53 se manier, woord vir woord. So as jy nou denk, oh, ek wil nou nie een nieuwe bybel heen nie, oh, jy gaan hom geniet. Want as ek hom nou lees, dan hoor ek hoe echo hoe daai type woorde. Um, so, kom ek vertel net een paar goeikies, ek moet mos nou bezigheid gesels. Net om my, ek gaan nie manse arm draai nie, ek verpest dit. Ons is vernoote. Jylle het al deurcollectors opgeneem. Jylle ondersteun die bybelgenootskap op baie maniere. Nou, jy is wat van ons kant af kom. Ja, jy kan die bybel, die 2020 vertaling, hierdie swaard, die harreband enekie, is op een special, ja, ek my naam vir jylle special ook aanbied, 79 rand vir die jylle jaar. 2020 splinter nie, as jy so mooi en ekie soos myne wil hee, leer, hulle noem het gouwe goudsnee en index, te prachtig. As jou arms te kort geraak het, groot druk, harde band. As jou arms te kort is, groot druk, liekse uitgave, dis mooi goed he. Toe ek nou opleiding krij, Toe moet ek nou natuurlijk nou weet wat in elke foubeljekie staan, en ek vou nou hierdie een oor wat van die projekte verduidelik, en ek staan wat? Hier is een foto van my mentor, Dr. Janny van Jerden. Ek was een kossesvader by die school vir doofes, en toe die doofe kinders, ek het by hulle gebare taal geleer. En Dr. Janny van die gemeente vir doofes in Pretoria, trek my toe nader, toes ek jeugdwerker by die gemeente verdoof is, en toe ek betrokken raak by die gemeente, toe het hy natuurlijk vir my die dialek geleer, 
van die jonger werkende en die meer volwasse doof is. Uh, het hy vir my geleer, nou hy is al jare oorlede, nou hier druk hy een doofe dochter, so my net om nou daar so pas hier, so die heerlijkheid, ek het om nou nie hier vanmoor nie. Ons het al een so dikke vertaling vir die doofe gemeenskap, omdat hy baie voetnoot as moet baie hee. Hy is nou al in Engels vertaal. Ek lees in die saaier, dit is nou ons maandbriefie, dat die Bijbel in 2020 vertaling nou ook al in breilreig is. Nou ek lees die eerste breilbijbel, oopsie, die eerste breilbijbel was al so, was so groot. 2.9 meter, 75 volumes. Nou sê daar maar af na 45, so my fysiotherapeut in Herman is Herman, is, 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 is a blinde fysio. Imagine as Herman saam met my gaan bybelstudie toe gaan. <laughs> Ons is net met Matthias bezig, ja nie, hierdie is Matthias, goed. <laughs> So, so die ongelooflike, ek wat nou kom uit die bediening aan doof is, dat daar een bybel is. Ons werk ook saam met die bybel genootskap. So jylle is eindelijk ook in partnership, genootskap, met ons moet hands with words. En dit is om een visuele bybel vir doof is, daar te stel. So geliefd is, ek kom eindelijk net dankie sê vanmorgen. Ek kom niemand sy, sy, sy arm draai nie. Ek kom vir jou sê, daar is een special. En dan is daar een mooiekie. En dan is daar vir die arms wat te kort raak. En dan hierdie, geliefdes, noem ons die uitreik bybel. Ek mag nou nie sê, hoor ek het dit nie gesê nie, ek mag het nie sê nie. Die kwaliteit van die papier is so piekie af. Want as ons hierdie ene by die tronk uitdeel, hierdie ene kies die bladseie rook lekker daar. Hierdie ene, hy rook is so lekker nie. <laughs> so koen nie voor jylle uittrek toe gaan morgen Vosburg toe. As jylle wil bybel saamvat, ek het een klompie voorraad by my, bel my as jylle wil bybel saamvat. Daar is ook een fonds wat jylle kan aansoek doen. So as jylle een project het wat jylle hierdie bybels wil gaan uitdeel, kontak my geris in die toekomst, daar is een fonds wat jylle gaan sponsor daarvoor. So dat elkeen een bybel, in, nou kijk hoe mooi is hierdie plakkaat, in el, elf amtelike tale van ons land, is daar een vertaling. Daar is nie een verskoning, dat hulle wat saam met jou werk, of vir jou werk, jou tuin kom skoon maak, jou bed opmaak, dat jy kan vraag, het jy een bybel? En, da, en ek sal vir jou sorg, dat jy een bybel in hulle taal vir hulle kan gee. Ons sê, ons land is in een moreel ethische krisis. En ek en jy sit met die antwoord in ons hande. Ehm, um, Ek het gauw een sommetje gaan maak. Een klein mond, het moest nog nie veel winkelkies nie, so ek sien hier by die mol. Nee, ek moet opgaan. Ja, daar is hy. Ek sien hier by die mol, is daar my McDonald's. Nee. Wat, daar is een fancy burgerkie daai. Nee, hy gaan so hoeveel 60 rand. Nee, wel, twee, twee cheeseburgers is twee bybels. Sal jy hierdie jaar dat iwers jouself ontseel, twee cheeseburgers. Mm. En dan ek ook gee jy die twee cheeseburgers die geld by die kerk aan toe. Ons koop twee bybels. So ek moet bykie geld praat, maar jy hoor my hart. Dat elkeen in een formaat, in een taal, dit kan hoor. Ons het ook uitreikend na die skole toe, dit is maar dier om bybels te vat. Ons het die Johannes Evangelie in Engels, Afrikaans en Kosa. Uh, ons wil graag elk by die grad 7 gaan gee, ons dat hy net woord in sy hand kan vasthou, as hy in die hoerskoel lewe ingaan, en uh, die wereld betreft. So kom maar, lees wonderlijke boekies, as jy um, uh, nou verhuis van nie vandaan af, uh, denk daar aan om vir onderis gemeente uh, iets na te laat, in die eerste plek, en na vir die bybel genootskap, dit gaan nie jou sak, jy gaan dit die voelie, <laughs> maar as jy nou net daar is uh, uh, my pa behoort ook aan die ski klap dan ken jylle die, het jylle een ski klap en klein man die jy alles soorte klap is stap klap, kiekie klap, kettie klap as ach oom is hy elke week saam kom en hulle skiet kettie wat sy klap sy alles nou die meeste behoort aan die ski klap spending my kids in herentins 
So as you know, wil spend, ja, kom gesels met my. Hier so is vorms, as jy wil een bybel bestel, die jylle kerkkantoor gaan het morgen hanteer, so het saam bestel as gemeente, kry jylle daar persoon afslag ook nog. Nou nie op die special nie, jy weet. <laughs> as jy wil maandeliks bijdra, kom gee jou naam vir my, jy gaan jy die saai rond vang. Hierdie week bid ons vir drie lande, uh, Oekraïne, Oezbekistan en Takikistan vir die bybelvertaling daar, en dan verstaan jylle die nood, as ek daar oor praat. So jylle gaan die inlichting daar kry, as jy wil, die manna project, ek moet net gauw dit vertel, net net vinnig, hierdie blauwekie hier, is drie manna, uh, die, die drie manna projecte, dit is vir die arms en behoeftig is, met ander woorde, hoor nou mooi, uh, in die dorp ook, uh, uh, ouwe thuis, na, waar, waar, waar mense wat net ellende ken, kom praat met my, en ons sorg dat ons vir julle bemachtig om daar bybels te neem. So arm is een behoeftig, is die graad 7, sit ek vertel, ek gaan oor een week, uh, uh, sitepunt toe, daar is een privaat skoolkie, ons gaan vir die graad 7's uitdeel. Uh, Kleimond, Solar en Primary gaan ook kry. Die derde manna project, soos graad 7's, die arm is en in die gevangenisse. Um, Kalidon het die gevangenis en helderstroom, aan die kan verlier, so ons gaan bybels daar plaas, en jylle kan vir ons dit moendlik maak, en die onderlijke ding is, dit is eindelijk jylle werk, daar sê, daarmee is die advertentie nou voorbij, <laughs> as jy iets in jou sak het, en die heer het dit op jou hart gesit, vir bybelgenootskap, hier is een kouverkie, maar uh, jylle hoor die wonderlijke uitreike wat, jylle gemeente het, ek wil jylle aanmoedig om my hart te kry vir wat die jylle op onderis gemeente sy hart sit. Uh, dis ook om jylle hier so is. Goed, business klaar. Ons is, maar ek wil gaan goeie, ek moet vir jylle aan een woord leer. Aan een woord, aan een woord. Kijk hoe mooi is hierdie. En, en, en hierdie is eindelijk een uh, uh, oomlik van voorootmoediging. So geniet dit net saam met my. Psalm 63, ek bly altyd na by u, is mooi na, uh, want as ek dat nou, uit die Heere sy nabijheid, uit trevel ek amper sy, my is oorals na by my, voel ek so ek is bykie in, in li, lion territory, na, so ek bly na by die Heere, weet jy wanneer David hierdie geskryf het, die u hand ondersteun my, dis mooi na, die 33 vertaling sê, my siel is aan u verkleef, klink aan baie anders na, ek bly na by u, of my siel is aan hy verkleef. So ek is vir my die mooie vraag, wie is hy aan wie ek my siel verkleef? So stap vir oog en daar weg, maar nou wil ek vir iets mooi wees. Hierdie ding het moest, daar is hy. Nou die Hebrewse woord is davak, om vast te klauw aan, to catch by pursuit, so dis dus soos hy hond wat die bus gejaag het, en toe kry hy die bus, nou, dis om, ek jaag die Heere na, om om te kry, to follow hard after, is mooi na die Hebrewse woord, daar wak. Maar nou is daar moest nou ook vir die klom Grieke, een Griekse vertaling van die Hebrewse Bijbel, Oud Testament, en uh, daar wak word dan in die Septuagin, dis die LXX, is kolao. Kolao is om stevig vast te maak, nou, om te klauw aan, of om aan mekaar te gom. Ek wil hy moet dit onthou. So gaan vir julle nou nog een taal leer. Wat gaan vir jou twee vuiste so? Sit julle boe op mekaar, ne? Ek gaan ons nie olke bolke speel nie. Nou vryf jy hulle. Nou wat die oma het nou al huiswerk gedoen saam met die kleine goed, en jy vat die pritste vir jy en jy gom. Dis die doofiste gebaar vir gom. Ok, ne? So, aan wie is my siel vast gegom? Is dit nie mooi nie? Hier is nog een vreselike mooi tekst in die oud testament, waar hy voorkom, kyk hoe mooi is dit, want soos die gord, dit is nou die uh, gordel of belt, wat, soos dat ek en jy sal ken, soos die, oh, mylie pit, ek moes jy daar een gedruk het nie, skies, 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 ek gaan nou, al my knoppe reg het, want soos die gord kleef, is daar selwe woord, daar wak, uh, aan die jippe van die man, so het ek die jylle huis van Israel, en die jylle huis van Juda, aan my laat klewe, Wow, dis die Heerese hart, dat ek en jy aan hom vastgegom is. 
Na, spreek die Heere om vir my te wees. Met andere woorde, as hy vir my en jou vast gomman om, met wat te doel? Na, kyk hoe mooi is hierdie. Om te wees vir my, een volk, en een roem, en een lof, en een sieraal. Is dit nie mooi nie? Ek en jy is gegomman om, en dit is amper soos ons versier sy kroon, een sieraal, en dit is nou soos die spogboekies van opa en oma. Kijk dit, hier is my klein kind. Nee, die Heere sê, hier is ons my kind. Ek is vast gegomman om. Nou, dit is wat die Heere sy hart is. En kijk wat is die volkse respons, maar jylle het nie geluister nie. Dit was sekerlik een uitnodiging, wat jy moes die oor moes hoor, een uitnodiging, kom, ek wil jou vast gom aan my, een sieraad, jy gaan my om sy hoof versier, maar ons wil nou shama nie, shama is altyd om te luister en te doen, luister en te doen, so kom hier, kom, kleef jou vast aan my, is mooi na, goed, weer is stil oomlik, aan wie is jou siel verklewe, of dink aan die genieting daarvan, dat in Jesus is jy vastgegom aan die Heere, prijs om in jou hart, in Jesus is jy vastgegom aan die Heere. Amen. Goed, is jylle by die handelinge ach in die Bijbel, Nee, kom ons word stil vir een oomlik, spreek jyre, dis een liekie wat ons sing, spreek jyre, want die diensknig, nou so spreek daar shama, ek wil hoor om te dien, ek wil hoor shama om te dien, jyre spreek jyre, die diensknig luister. Vir hoeveel van ons is sy woorde oproep, om ons ook op te rig, ek voel my bykie benauwd, my broek bewe, hy het die ding op my hart gesit en ek moet, doen, ek moet reageer daarop. Ek voel benauwd en dan kom versterk hy jou en hy rig jou op. Wees vir oogend hier en sy woord, kom troos jou. Dankie jyre vir die woord. Amen. Ek wil gauw vinnig, skies jy, ek wil nie die mekaar praat, maar ek wil vinnig my eerste skyfie O, ek moest daar vir julle gewaas het. Kijk hoe mooi sê Psalm 119. Kijk ook in die daar vir 103. Hoe aangenaam is die woord, soeter as jinning in my mond. Dis ook om die kinderse inkleef prentjies, het elke so sweetie aan vermoore. In die tijd sou hulle die paas, of dan die rabbies, vir hulle kinders die alfabet leer, en dan doop hulle vinger in een poikie jinning, en dan skryf hulle aalet, o, dit is lekker, o, byt, o. So as jou bybel stief stilt het, het nou rarig af vir jou bykie getaan het, of smaakloos geword het, man, dan vat jy nou maar vir jou poikie jinning saam, o, o, ja, sy woord. Nou, ek ken nie Hebreeu so brilliantly nie, maar ek sal nogal wonder oor, hoe aangenaam is die woord, nou die bekie wat ek ken, dis woord eindelijk dawar te wees, na, ek weet nie wat die ander woorde is nie, maar kyk daar staan, ei meer, hoe aangenaam, dis nie die woord nie, maar ei meer, dis wat die sê, kyk wat staan Amar, Amar is something said, a word, a saying, het klink amper vir my soos a rema woord, a pointed unto him, oh wow, a woord bedoel vir jou, So ek wil graag hee, as ons vir oogend nou doorgegaan het van Lukas 7, een vast klewe, wat sê die woord, a word unto you? Ek wil graag hee, wat denk jylle so Jesus vir die vrou sê? As Simon sy glans nou voorbij is. So ek wil graag jou nooi vanmorgen hoor wat die Heere dalk vir jou sê. So ek haard loop gevoer en toe, ach ek moest daar vir julle van, bijvoorbeeld in die Noordkaap is daar twee, eh, eh, san, o kooi stamme, wat toen praat. En ons is al geruime tyd, is hulle bezig om die bybel in toen te vertaal vir die twee volkere groeper. Ek word so opgewonde daar oor. Limpopompomalanga, kwedu belo, ken julle, weet julle daar so taal in ons land? 500.000 sprekers. So is bezig met die vertaling vir hulle, dat Godse woord in hulle hande kom. 
Goed geliefdes, hande lange ach. Nou ek gaan net daar uit twee skyfies en, en dan gaan ek afsluit met de bediening. Um, die mooie is, eerst kom die engel by Philippus en dan praat die geest met hom. Twee instructies en dan wil ek eerst daar instructie is, wat is ons respons? Wat was Philippus respons? Die eerste een sê hy, maak jou klaar of maak jou gereed en gaan. Nou as jy nou vir Koenie hulle vraag of die ander predikante wat by uittrek, Anton bezig is, hulle kan nie net voorspurg toe gaan nie, hulle moet die klomp goed gereed maak. Nou, hulle moet die jachtmesse inpak, of wat het jy nou weer gesê? Nou, hulle moet die, <laughs> uh, jy het vir my so mooi gelijk, daar is die swaard van die heren, en hier die vlammiekie is dat die heilige geest, is vir my, ek is, uh, wonder altyd oor sy boele. Jy moet soms gereed maak, soms is het net gaan, Daar gereed maak is daar ek voorbidding. Na jylle gebedspan is daar ek hulle gereed met die bezig om vir hierdie uitreik te bid. Het is deel van die gereed maak. Ek denk, baie van die gereed maak is om Gods het in woordigheid te gaan, dat dat, dat my hart in sink klop met sy hart. Wie van jylle kan nog in die wetenskap klas onthou, as jylle die klankgolwe gedoen het? Meneer Kortse, pa onthou, pa nog vir hom ebin. My wetenskap onheid saam met ons tennis gespeel dan kap hy die stemvirkie, dan vibreer hy moos so, nou. As hier een stabiele of een statische stemvirk is, en hierdie een vibreer en hy kom nader, wat, gebreek, wat gebeur spontaan met hierdie ene? Nou, is dit die pff, wetenskap? En ek denk, dis deel van gereed maak, Godse hart klop so, onrus, wees betrokken by Vosburg, onrus, wees betrokken by Gweliegle, oeh, maar dis taf. <laughs> Hoe kom as jylle hier? So God sy hart vibreer op een frekwensie. Ek weet nou nog een lekker waan en ek weet nie wat is hier is een wil vir my nie. Kijk wat gebeur as ek daar gaan stil word. Jere, hoe klop jy hart? Oeh. Want op my eie sal my hart nou nie op die frekwensie daar klop nie. Maar as gaan nou daarby kom. Die tweede is een gaan. Nou dis ook een interessante woord. Die onderstaan hy prostrego to run towards, heisen to meet or join. Na, want kijk wat is Philippus' respons? Hy het toe gereed gemaakt een vertrek. Hmm, nou nou die ander respons. Jylle ken moes van die gelijkenisse wat Jesus vertel het, wat die Heere mense geroep het, volg my. En toe sê die oude Heere, ek het nou net die, hierdie week vir my nieuwe Mazda bakkie gekoop. Ek moet nou net gaan kyk of hy daar nou die boot kan trek. Ik heb nou daar altijd twee, ek het my twee osse gekoop, ek wil nou nie gaan inspra. Nou, sommer is streep vir skonings, ek sien nie dit by Philippus nie. Daar is nie van, Philippus maak jou klaar en gaan, en dan is daar verse ingeslas van vir skonings, van jyre, ek moet geoors die osse gaan traai nie. Nou, hy, hy, die, uh, Eugene Peterson sê, so he got up and went. Hy het opgestaan en gegaan. Dan lees ons, ehm, um, Ga nader en bly by daar die waar. Die ga nader, lees ons sy responses, hy het nader gehaard loop. Die Heer het nie gesê hard loop, he. die Heer het gesê ga nader. Philippus hard loop, wow. Ek denk ek en jy kom aan die hard loop, met wat die Heer wil. Wanneer, wanneer ons daar gereed maak het, en ek weet wat leef in sy hart, en dan kan ek daar my hart loop. Die ander woord wat ek nou eindelijk by wil uitkom, is daai uh, en bly by daar die waar. Sien julle om daar sê, ja, ga nader en bly by daar die waar. Partijvertaling sê, loop saam met daar die waar. Kijk nou, mooi interessant is die Griekse woord, kolao, wat ons net nou gehad het in die Septuagint. Kolao, om te gom, te plak. So die, die gees, sê vir Philippus, gaan gom vir jou aan hy waar om te kleef, om geselskap te hou. Nou, ons het vertaal, ek moet nou, whoever op die waas, ek moet om gaan geselskap hou, maar die Grieks is, gom jou aan die waar. En ek denk, dis nodig, want by die keer hol ek nou saam met die waar, ek is so opgewonde, my hart klop die cella as die Heere, en hy het nou vir my gesê, daar is die instruksie, hol, gaan op die deserted place, na Eremon, op die pad, en ek is somme voor die afspraak daar, want as ek nou die waar mis, is hy weg, en ek somme voor die daar, ek kry die waar, nou bly by die waar, hy is vast gegom, en toe kyk hy op, wie sit op die waar, as die ooghaat, hier moet nou een fout wees, 
En ik denk, dat is ook om soms die gom nodig het. Want dat is niet waar ik gemakkelijk is nie. Maar dit wat die Heere wil. Nee, daar is so mooie sendeling kinders uit Malaysia. Uh, uit, 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 sy sê, uit, uit die woom, uit die Malaysiese taal en kultuur, wat vir haar die mooiste was, was Seperti Katak Dibawa Tempurung. En dat betekent die para onder die kokos niet. Nee, onder die kokos niet is het zo so gemakkelijk. Ik het zo so prentje van een para wat zo so op een zonstoel zit met een drankje met de sombrielkie in. En zo so nou en dan liggen die kokos niet zo so op. Zo, so, oh nee, wacht, dit lijkt jullie te gevaarlijk naar buiten. En die jaren stier onze gevaarlijke plekken in. Jullie weten wat die afgelopen maand gebeurd het in ons land en in onze omgevings. En ons het een roeping. Jelle gemeente is op besonderse plekken betrokken om niet een loopgraven terug te trekken in ons gemeenschap, maar uit te trieën. En in te trieën. Daar waar ons lucht moet schijnen. Daar waar ons zout moet smaak brengen. Goed. Nog een mooi woord verrassing. Zo so nummer 1, gom. Nummer 2, gids. Nou, ik hou van woorden wat rein. Is het is assonatie of wat assonantie wat hulle doet? Gom en gids. Hier is die interessante. Die, ons lees die Ethiopier het geantwoord, oh, hy hoor nou langs die waar. En hij hoor die Ethiopier lees uh, uh, geskrif, een Hebrewse geskrif. Hij hoor om, hy ken dit. Hy vraag vir hom, verstaan jy wat jy lees? Die Ethiopier sê, hoe zal ik verstaan als niemand het voor mij verduidelijk nie? Aan een vertaling sê, as het voor mij uitlee nie. Dis nie die Griekse woord nie. Ik denk dat is ander woorde vir een Grieks woord to expand of to explain, om te verduidelijk of uit te lee. Ek denk dat is ander Griekse woorde daarvoor. Die Griekse woord hier so is, hodege oor, to show the way, to guide. Sien, binnen in die woord, die stammekie is hodos. Hodos is weg. Hodos is een pad. Hij sê, hy lees een tekst, en hij lees dit, hy sê, ek soek iemand wat vir my kan verduidelik nie. Ek soek een gids. Iemand wat samen met my in die tekst kan klim, en dan van my stikkie vir stikkie vat. Wat is die, wat is die, wat is die? Een gids. Is dit nie ongelooflik mooi nie? Nou, so die Heere roep vir my en jou, gom en gids. Het ek en jou by iemand gesit en gesê, wacht, kom ek vertel, kom ek deel met jou wat die Heere op my hart leek, kom ek vat jou so stikkie stikkie dier die tekst. Een paar goed het my toe nou, ach, ek druk verkeerde knop, laat woner, als die Ethiopier nou Jerusalem toe gaan, dan sal hy moest dat een geskenk wil saamvat vir die kandake van Ethiopie. Dan moet ik myself vraag, wat is die kostbaarste geskenk daar? Vat saam. Die Ethiopier vat met hom saam een boekrol met die profeet Jesaja op saam. Nou ek het een gedachte, <laughs> hy het nou daar geskenk eindelijk vir homself gekoop, het jy al vir jou so geskenkje gekoop, dan wil jy nou vir een vriend gee, maar eindelijk, wil ek, eindelijk wens jy, jy het allemaal vir jouself gekoop, hy is nou die boek al vir die kandake gegeen, maar op pad gaan hy om eers lees, so die my volgende vraag is, wat in jy tekst, wat hy lees, het hy ou so geraak, so wat is die tekst wat hy lees, handelinge 8, haal aan, waar is hy, Jesaja 53. Precies, jullie kan hem gaan kijken. Daar is stukje in handelinge 8 wat hij leest, kom met Jesaja 53. En ik en je weet, Jesaja 53 vertel voor ons van die Messias wat zal komen en hij moet leiden. Hij zal verhuis worden. Hij zal zo so verhuis worden dat ons hem niet kent. Nie. Hij is niet iets wat ons zou aan schouwen zeggen dat het mooi is. Nie. Jullie ken Jesaja 53. Die interessante is, in die Joodse geloof, is dit die forbidden chapter. 
Oh, ons wat evangelisatie in Israel doen, gaan doen onderhouden op die grond, een vraag van mense, as ek vir jou hierdie stikkie lees, en nie toe jy die Bijbel uit nie, uh, dan vraag jy, nou herken jy dit, dan sal hulle in die Joodse geloof sê, ja, maar dis ons Messias, hy gaan kom, en hy is in Bethlehem gebore, en hy moet lei, dan lees hulle van hulle, maar lees hulle sê, ja, dit is, dit is ons Messias, dan sê vir hulle, dit staan in Jesaja 53, is een van die Neuwem, is een van die profete, sê, maar ons ken dit nie, want die rabbies, lees dit nie in die synagoog is nie. Nou sit die Ethiopier daar, sê, ek het een gids nodig, maar wat trek vir hom? Precies dit, wat vir hom trek, is dat, nou, sê vir my, van wie, van, praat die profeet van homself, of van wie praat hy? En dan begin hy daar om vir hom te wees, dit is Jesus, hierdie ou, hierdie Messias wat moes lei, dit is Jesus. En ek denk, dit is wat, die Ethiopier trek. So kom ek wees gaf vir julle in die tekste. Skies ek is so'n bykie langer as gewoonlik. In Deuteronomium 1 in Leviticus, dis gedeeltes uit die Torah, dis die wet, wetiese boeken. Geen persoon wat een lichaamstekortkoming het, mag offer nie. Geen blinde krepele, iemand met een besvormde gezicht, met een bochel of een onderontwikkelde lichaam, of een perel op die oog, of met een veiligheidsslag, of een beskadigde geslagsdeel, mag jy offer nie. Deuteronomium, hy wat dier verbruisling vermank of wie die mannelijke deel afgesnui is, mag in die vergadering van die Heere nie inkom nie. Dis wat daar Ethiopier trek, want hy is ontman. So daar moes een raad gewees het van Ethiopie op een of ander volk, die roe moes geskep gewees het, dan word hulle in dienst gestel, julle ken die vraag van David en sy vriende, vir drie jaar daai kultuur en taal, daai kultuur en taal, om dan in haar regering te dien of terug te gaan, waar hulle vandaan kom en hierdie kultuur en taal daar te gaan afdruk. Julle ken dit. So hy moes die woord ontwortel gewees het. Dan word sy mens en man wees van hom gestroop. En hier lees hy een stuk wat ons vertel van een man, wat ook daar verkuising ken. O, daar foto's is nou uit. Twee jaar terug, net na Dominie Michiel, begin weer asemal, het het ek siek geword in die tweede golf. En ek is hier in Hermanus opgeneem op die 21ste januari, die 23ste, die saterdag, so my sien trouw. Hulle ringe was al gegrafeer in die ochend, het dokter Von Zener vir Minkie gebelle gesê, stop die trouwe, Chris gaan nie vandag maak nie. Ek het gesterf van COVID. Hulle het my geïnduseer in een coma vir twee weke, en in die twee weke het ek een massieve hartanval gehad en Weer was die Heere sy hand oor my. Die infectie van die COVID was so kwaad dat die klonte veroorzaak wat dier my hart is, sal het later twee verstopte slagare gekry en ek moes een angiogram met stens kry. My rechterlong het so geperforeer, nee, die infectie het gehad het dier my longwande gevreed, dat syke lichtbobbels onder my vel gestaan, toe val die long plat. Vir die derde keer is die Heere sy hand oor my leven. Toe is ek nog vir vijf weke na een maand hier, nog vijf weke in ver gelegen, waar hy die operatie kon doen om die long te probeer herstel. En uh, my sien, hy is daar op die foto. Hy was my physio hier, hy het, uh, by Spacecare was hy physio in het ICU. Kon hy elke dag na my kyk. Toe ek uh, by my bewustheid kom in ver gelegen, het ek begin stoe met die Heere, want ek was verlam in my hele lijf. Uh, ek, kon ek, ek kon nie myself licht, ek kon nie eens my kop licht of draai nie. Uh, alles was uh, spierdystrofie. My langkrant het eerst te begin beweeg. Ek sal om so oorloop, as hierdie aan die oors vastknip, begin haal ek om, en had ek begin oefen. Net om ster te word, om uit te kom. So dit het nog weke geword en toe was ek in maart 2021 speskeer toe waar ek moes leer loop en een kopie vast sou en my foon hanteer. Ek het uitgekom met die drop voet. Nou het ek neuropathie so, my sinewees is dood in my bene en in my ledemate. 
maar ik stap al weer lekker. En elke keer als ik stoei met die jaren, jaren, hoe, waar kom hier die beproeving vandaan? Waarom op 55 vat hij mij weer die een stuk hel? En elke keer als die jaren komt, sê, als ik bid in pijn, want, want die draineringspijpen is verschrikkelijk als je lijf draait om te was of linnen. Man, dat is net zweet en tranen, ik heb nog iets anders ook altijd gezegd. Dan sê die jaren, ik is een muur van vier om jou. Dan bid ik tegen infecties en terugslaan, want dan is je nog langer in die hospitaal. En ik bid, en die heren sê, ek is een meer van vier om jou. Toen bid ik oor die finansies, want die rekeningen stroom in, en die heren sê, ek is een meer van vier om jou. En toen bid ik vir spesker, want ik was so bang, want mijn lichaam kan niks doen nie, hoe moet ik nou gaan herstel? En die heren sê, ek is een meer van vier om jou. Bij die financiën zit ik niet vir je erg gezegd. Als jij als jij moet gaan, ik zal je even schoen. Ik ga nou afsluiten. Zeg jij maar bij die financiën. Ik ken niet veel meer dan mijn versie wat klinkt zo somme. Nou, jullie, ik versta meer van vier infecties en pijn. Ik scherm dit af en zeg eerlijkheid is dat binnen. Het is verschrikkelijk mooi. Maar ik versta niet bij financiën. Ik geef me een somme die versie. En jij het blijft zeggen meer van vier om jou. En ik het iedere dag getijden is dat over voor jullie. Ik heb beginnen gezegd, wil jij niet voor ogen die uitstap in meer? Wat zit hier voor jou? Ach, een vriend heeft hier gestopt voor FNB. Zijn vrouw is uh, boekhouder op die dorp. En zij moest gaan ingaan. En nou, Rian is onze elektricien op die dorp. Hij zei dat. Uh, Hij zei, die goed het nog nooit gebeuren. Dat praat die jaren moet doen. En hy sê, sê vir Chris. Um, ik is bij hem. Ik hou zijn hand vast. Zij werk is nog niet klaar nie. Ja, dat het mij getroost. Ik kom bij mij. Hij zei, die heer het vir my gesê, ek moet vir jou sê, maar hy sê, dit is vir my vreemd. Ek sê, Rian, sê dit vir my, want ik heb niks anders as om vast te houden in die woord van die heren. So ek wil, ek wil hier, jy moet uitgaan in een sensitiviteit te, vir wat die heren vir jou sê, het sy woordheid. Goed, ek gaan afsluit. Daar het die hoopier sê vir Philippus, kom, 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 klim op die waar en kom sit by my. So kon nie, Michiel Anton, hier is een nieuwe bediening in die gemeente, en dit is om te sit. Denk jylle, dit is moeilik. Sê jylle beoefen het klaar. Een vrouw het in die leeftijdskrif in die brievenkolom hierdie mooie ding geskryf. As hy sê, in ons gelaagde tyd, het ons nie meer die luxe om net sommer te is by iemand, net te gaan sit by iemand nie. Maar het jy daar geding, as jy kan gaan sit by iemand, kan jy gaan saam sit, Jullie kan saam dink, jullie kan saam gesel, saam huil, saam droom, saam bid. En misschien kom na iemand vandaag op jouw pad, of hier hulle iemand op jou gedagtes of op jou hart, nee, want het gebeur met ons, dat hier iemand op jou gedagtes sit, nee, wat is sit by my nodig het, vandag. En dan sê ze so dat sy of hy, wat vir jou op jou hart gedruk is, een stikkie van jou kan kry stikkie van jou aandag en jou tyd kan kry, en so, soos die Ethiopie, dat ek een stikkie van Jesus kan kry. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere, dat jy en meer vir ons elkeen, dat jy woord kom vibreer en kom echo in ons elkeen sy hart een belofte woord, een troos woord, een uitreik woord, ze woord eindelijk vir iemand anders, en ek is maar die boodskapper, ek is maar die postbode. En dan kan dat jy vir ons soms sê, nee, ek gaan gom, <laughs> moet nie soms net wegdraai, nie, gaan gom jou aan die waar, klim op die waar, sit op die waar, dan kan dat jy dringendheid, soms ons dringendheid woord, jy, dat jy gees ons dring, die liefde van Christus ons dring, Ek wil bid vir die uitreik, vir elke ander bediening in die gemeente, sê in hulle jyre, sê in hulle reiklik. Amen. Goed. Het ons net die slotlied nou, nou. Nou, daar is die geliefdes, daar het julle nou geleendheid om op te staan. Um, is daar een amen refrein of iets na die sien? Een sien lied. Goed, so julle staan vir die laaste lied, bly vir die sien en dan vir die slotlied. Kom ons staan.
Petrus sê die Heere vir, a Aaron, vir Mooses is om vir Aaron te sê, om die mense te seen, met die woorde wat jylle ken, maar die dominee hou so sy hande uit, ek het al gewonder, daar is twee keer wat gesê word, om sy aangezicht te verref, en sy aangezicht op te rug, vir jy nie na my hande kyk, asof, het, asof die dominee die seen bring, maar as, asof dit die aangezicht is van die Heere, om jylle te herinner, het is die aangezicht van die Heere wat oor jou sy gins laat skyn. Heere, jou vertaling sê, ons is ginsgenote, ons is deelgenote van die gins. Ons het die onekspreeklike voorig om as kinders van ons Abba Vader deel te hee aan sy gins, sy liefde, sy grootsheid, jy sê in ons Heere. Heere, maar jy stuur vir Abraham al met die belofte, gaan wees nou een seen vir die nasies, gaan wees een seen vir jou vriendin, uh, vir die een wat op die waar rai, gaan gom jou daar, gaan sit daar, en gids hulle na Jesus toe, wat is seen, kan ons wees vir die wereld, en jy stel ons in staat. Amen. Liewe gemeente, lekker keier, jylle is welkom om hier by my ook te keier. <laughs>